Muito bem, hein? Eu tenho que falar de um assunto aí que vocês me encheram o saco essa semana. Tem que falar. Você tem que falar que agora também já era pra mim. Minha vida é um caos agora. Você fica aí, não vai falar nada não? Não vai falar nada não? Que é? Cariani. Tá vendo? <risos> Renato Cariani, a galera me confunde com eles, a galera me confunde às vezes. Eu só, eu tô de... não, por causa do nome, caralho. Eu falei, você não é Renato Cariani? Eu falei, porque eu tô forte? Não, porque você parece um drogado. Aí, cara, não, mentira, não faz isso não, pelo amor de Deus. Eu não tô aqui pra dizer quem está certo, quem está errado, e se aconteceu ou não aconteceu. Estou aqui pra fazer somente o meu trabalho. Quem é que não sabe do que, 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 que eu tô falando, do Renato Cariani? Ah, você não sabe que... Que maravilha a vida da, da senhorita. Como é que você chama, moça? Oi? Ana, tudo bem, Ana? E você vê com quem? Tudo bem, meu marido? Seu marido e? E seus amigos, que legal, trouxe a caravana, hein? Que legal. Como é o nome do, do maridão? Oi, que foi? Vocês compraram em fevereiro? Tá vendendo desde fevereiro? Nós estamos em dezembro? Caralho, eu tô muito estourado. Vai tomar no cu, cara. É sério, você comprou em fevereiro? Você nem gosta de mim mais, né, moça? Mas comprou em fevereiro. <risos> Como é o nome do, do rapaz? Tudo bem, Rogério? O Rogério, a voz que ele não tem de cabelo, ele tem de voz. O Rogério é uma pica. Meu Rogério. Tô pegando a Ana aí faz tempo. Comprou em fevereiro. Que legal, Ana. E você faz o quê? Nada. E não sabe o que aconteceu com o Cariani? Nem fofoca você faz? Que vida de merda, Ana. Pô, a pessoa que não faz nada, o mínimo que ela tem que ser é fofoqueira. Ficar na frente da rua, tomando um tereré aqui. Mas... E você viu o que aconteceu com o Rogério? Caralho, e você faz o que, Rogério? Porque a Ana, já, a gente já sabe, né? Deixa ele falar. Você falou que não faz nada? O que, que você faz, Rogério? <risos> Cara, olha essa casa. Os dois ficam o dia inteiro em casa. Oi, Ana. Oi, Rogério. Caralho, que vida, bicho. Não, mas você não faz nada. Você tem que arrumar uma coisa pra você fazer, Rogério. Pelo amor de Deus, o Rogério tá com 30 anos. Olha a aparência dele. Parece que tem 85, porque fica em casa o dia inteiro com a Ana. Rogério, Rogério. Já que você tá à toa, porque a mulher, ela faz assim. Rogério, senta ela. Já que você sentou, você fala, misericórdia. Você quer morrer, né? Caralho, Rogério. Que paz de espírito que você tem. Você não faz nada, não. Uma bosta você joga. Um... Alguma coisa aqui, um dominozinho. Ele tem cara de dominó. Cara. Você vai no boteco, aí você chega de manhã e fala: É que eu tava de costa. Não vi que amanheceu. Caralho, Ana, vocês ficam em casa o dia inteiro? Ah, você trabalha, né, viado? Você não pode falar porque a Polícia Federal vai bater, né? Que você já é aposentado e trabalha, né? Eu vou mandar o pessoal de lá, hein? Do Cariani lá na tua casa. Com o quê, Rogério? Só se você assim, ah, vamos supor que você fosse trabalhar hoje, assim. Vamos supor, tô aposentado. Ah, mas se eu fosse trabalhar com alguma coisa, o que, que você faria, ô, Rogério? Rogério? Aí, ó. Ai? Olha o climão, olha o climão que você deixou. Fica fazendo piadinha com o cara, um homem bonito desse. Cara maneiro do caralho. Desculpa ter falado palavrão aqui, Rogério, inclusive na sua presença. Você quer uma água, Rogério? Alguma coisa que você tá precisando aí? Que o pessoal possa. Pessoal da produção, tem nenhuma massagista para levar ali pro Rogério? Rogério, obrigado, viu? Pelo trabalho que você presta por esse país. Pelo... Presta atenção, já já eu vou falar, caralho. Pelo que você tem feito por nós, a gente agradece. Uma salva de palmas pro Rogério. Agora a Ana também vou te contar. O Rogério é polícia, tá? Pega os outros, chega em casa, a Ana que bota, vai fazer alguma coisa? E dá esporro nele. Pro prova que nós não somos nada, né, Rogério? Nós, você, com certeza. <risos> Rogério, então vou te explicar o que aconteceu, já que você é da polícia, vou te explicar o que aconteceu com um rapaz chamado Renato Cariani. Pra quem não conhece, Ana, ele é um maluco fortão assim, ó. Tipo eu. Ele, vai, ele é famoso, 7 milhões de seguidores, ele vai nos podcasts pra falar que você tem que manter o seu melhor corpo, a sua... Na... E aí ele tem uma indústria de produto de academia, que faz amizade com quem? Amizade com... Não, o Muse não tem nada a ver, não vem botando outras pessoas no problema, não. Você já tá incluído, você não sabe a merda que eu vou falar na frente, você já tá botando o Muse dentro. Que o Muse também fica naquela bicicleta ali, duas horas por dia, que você fica... 
Ele nem tá pedalando. O Muzi é outro filho da puta também. O Muzi, ele só filma daqui pra cima. Aí ele fica assim, ó. Você acha que ele tá pedalando? Ele tá assim, ó. Não, pessoal. Vou responder a pergunta de vocês aqui, ó. Tá pedalando porra nenhuma. Aquilo ali nem é uma bicicleta. É uma cadeira que ele fica assim, ó. Ah, porra, o Muzi é outro safado. Ele é meu amigo, o Mas aí... O Renato, ele é, ele é tipo o da galera do Muse, quase da galera do Muse. Aí ele tem uma, uma empresa de suplemento. Aí, essa semana, arrombaram a casa dele, porque diz que, não estou falando, se eu falar alguma coisa que eu passar, o Rogério sabe aqui onde é que eu, né? Diz que ele estava usando, que ele é químico, aí entra material químico, que ele estava usando o material dos produtos para poder fabricar cocaína e crack. Olha o clima. O Rogério já botou a mão aqui, ó, falou. Como é que é? Como é que é? E uma galera já fez assim, oi, oi. Aí, pronto, deu uma merda do caralho. Aí, né, ele tá, foi se defender, né, porque o Renato Cariani, ele, ele vai nos podcasts. E é muito engraçado você ver as evidências, bateram na casa dele, bateram, tá! E se você olha pra ele, ele é um bicho vermelhão, tem que ter um vermelhão assim, ó. Ele nos podcasts, ai, ai, ele tem uma voz meio assim, você tem que treinar pra ficar forte. E ele manda as mensagens, ó, se tomar meu suplemento e fizer o que eu falar, você vai secar. <risos> claro. <risos> Agora eu entendi. Agora, os podcasts, ele tá sempre assim, oh, você vai ver, o maluco tem uma energia, bicho. O maluco com 47 anos, ele fica... Oh, calma, ô, Renato. Ele, ah! Aí, o tempo inteiro, na maior energia do caralho. Aí, essa, outro dia eu vi um, um corte dele, que é esses cortes de podcast, né? Que o pessoal bota uma musiquinha no fundo, aí você fica... Ai, que legal, vou tomar pra minha vida. O corte do Cariano é justamente ele falando... Primeiramente, comece trabalhando em silêncio. <risos> Fazendo droga, filho da puta, você tem que ficar. Dizem, né? Eu não tô falando nada aqui. Pra não me envolver em processo. Aí deu uma merda do caralho, bateram na casa dele. Aí saiu uns prints de umas conversas dele em 2014 com a sócia dele, com o sócio, um negócio assim. Aí ele foi se explicar, ele fez o um vídeo pra se explicar. Porque falaram, não é bem assim. Aí ele falou, gente, primeiro, primeiro. É... Ele tem uma voz em vermelho, primeiro. Que ele não fica parado, ele fica primeiro. É... Aí. Ele falou, primeiro tem que ver, ó, oh, essas conversas eu nem lembro. Claro, o maluco, a, memo... a, menta... a mente dele é uma doideira. Como é que lembra? Em 2014, já apagou tudo, já queimou metade. Aí, não, eu tô, tô brincando. Aí... aí ele falando, pera, aí ele falando, não, aí essas, essas conversas aqui, o primeiro tem que investigar se é real. Porque pode ser inteligência artificial. 2014, nem tinha. Aí já começa a cair. Aí ele falou, mas se for real, eu vou tentar explicar. Aí tinha uma fala lá dele falando, vamos trabalhar, vamos trabalhar sábado e domingo para tentar fugir da polícia. Hum. Aí, aí ele, gente, isso aqui, quem é empresário sabe, não é fugir da polícia. Eu falei fugir da polícia, mas não quer dizer fugir da polícia. Quer dizer fugir da polícia. Aí você fica vendo o vídeo, ué, não entendi, vou voltar. Ele, não, porque a polícia, ela que faz, né, a fiscalização. Quer fazer o show, moça? Eu sei, tô brincando, caralho. Se eu precisar de ajuda, levanta a mão, pode ficar tranquilo. Aí, prendi ela, Rogério. Aí, tô brincando, moça. Aqui, ó, aí. Aí ele fala, não, é porque a polícia faz a investigação. Eu tava querendo fugir da investigação? Não, não estava. Eu estava querendo fazer, deixar as coisas em ordem, pra se a fiscalização chegar, não achar que tem coisa errada, porque não tem também. Mas por isso que eu escrevi que eu queria fugir da polícia. <risos> não, mas por que, que não escreveu isso? Gente, vamos organizar as coisas para fiscalização não dar errado. Porque quem é empresário sabe, a gente fala as coisas meio nervoso. No particular. Aí ele falando, e nós vamos fugir desse verme. <risos> palavras dele, palavras dele, tá bom? E vermelho, é... Aí ele, Aí ele agora eu tô preocupado com a minha família, que o pessoal... <risos> Claro, caralho. O moleque toma creatina com cocaína desde pequeno. O, moleque, ah, o filho dele é loucura. Aí você vai buscando as evidências, o pessoal tá falando que ele era do Breaking Bad, né? Você já viu o Breaking Bad? Essa série do Breaking Bad é muito legal. É um cara que era professor e ele começa a fabricar droga e ele começa a ficar rico, né? Vendendo droga. Aí ele... Oh, eu não vou dar o spoiler da... E é Heisenberg o nome do cara. Sabe o nome da academia do Cariani? Ironberg. É verdade, eu não tô nem falando errado. Isso aqui é real. Tem evidências aí. Não estou aqui para dizer que é, que não é. E ele me mandou uma mensagem no sábado anterior. Foi, isso foi essa semana. No sábado anterior, ele mandou ao é, vem aqui, vamos, vamos começar a treinar para botar um shape. 
Aí eu falei, pô, o que, que tem que fazer? Ele tem que fazer uns exames. Eu falei, pra quê? Ele, pra ver se seu corpo suporta. Eu falei, o quê? Suporta o quê? Aí quando eu vi, eu falei, ah, entendi. Esse maluco ia me deixar lá. Doidaço. Aí ele falou, essa, aí esse mês, esse ano, ele falou, não, eu fiz uma... Pô, tá estourada a empresa dele. Ele faturou 870 por aí. Mais de 800 milhões de reais só esse ano. Óbvio. Vicio, caralho, você tem que comprar um monte, você não para, não para, não para. Aí ele falou, não tem envolvimento com droga. Mas aí, bicho, assim, só para finalizar, eu acho que não dá para você estar tá sem o uso de droga e ter coragem de ficar de cueca na frente dos outros assim, ó. Vocês conseguiam? Então tá provado. <risos> Deus me livre. Vamos para a investigação aí. Renato Cariani, um beijo. Espero que... <risos> Espero que dê tudo certo. A verdade vai aparecer. <risos> Se der tudo errado, você nunca mais vai ver meus vídeos. <risos>